Guten Tag, liebe Leserinnen und liebe Leser, liebe Zuschauer und liebe Zuschauer. Ich wünsche euch noch einmal einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Diesmal speziell an die Hamburger. Ja, ist jetzt das dritte Fazit. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, weil es doch ziemlich aufwendig ist. Ich werde heute nur noch das Fazit zu Mecklenburg-Vorpommern machen, das zu den Bundesländern, den restlichen Bundesländern äh, in der Kommunalwahl und zur Bremer Bürgerschaftswahl werde ich dann morgen noch welche machen und dann eventuell übermorgen, sonst wird es einfach zu viel. Also heute kommt noch Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, da haben wir dann vier schon weg. Und jetzt kommen wir erstmal zu Hamburg. Ja, äh, Hamburg, jetzt muss ich schauen, hier ist mein Zettel, hier ist mein Notizbuch. Ja, ernüchternd, ernüchternd. Äh, bei der Europawahl waren sie 8 plus 6,5 Prozent. Und auch jetzt die Ergebnisse, bis auf zwei Ausnahmen, waren doch sehr bedenklich. Aber da muss ich wirklich sagen, Hamburg ist da wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, die AfD Hamburg, muss ich wirklich langsam Gedanken machen, äh, was sie möchte. Möchte sie weiterhin eine 6, 7, 8 Prozent Partei bleiben? in Hamburg und im Prinzip nichts zu sagen haben oder möchte sie Prozentzahlen erreichen, mit der man sie nicht mehr äh, negieren kann und als Machtfaktor ansieht. Denn äh, das Problem, habe ich so den Eindruck, bei der Hamburger AfD ist, das ist so eine ETPT der AfD, die sich von jeder Sache, wenn es um Migration geht und so weiter, äh, von der Presse, von den Medien, vom politischen Gegner schnell einlullen und leiten lässt, weil halb Hamburg halt so bunt ist. Ne? Äh, aber da sage ich nur eins, da werdet ihr nie Erfolg haben. Ihr müsst euch schon mal entscheiden, wollt ihr eine kleine Partei bleiben mit 6, 7, 8, 9 Prozent oder vielleicht sogar irgendwann rausfliegen aus, den, aus der Bürgerschaft, äh, dann sage ich mal so, dann müsst ihr weiter die Politik machen, wie ihr bisher gemacht habt. Ne? So eine Herumlaviererei und ja nicht das heiße Eisen Migration nicht mehr zu sehr anfassen und so weiter oder halt gegen hinter den Leuten stehen 100 Prozent die in diesen Gegenden in Hamburg wohnen und nicht unbedingt rot links grüne Bunte sind sondern wirklich noch Deutsche die die Schnauze voll haben dass ihre, ihr Hamburg immer mehr zu klein Istanbul klein Arabien und klein Afrika wird da müsst aber dann auch endlich mal richtig klare Kante gegen diese Rot-Links-Grüne, ja auch CDU, die ist ja da auch nicht viel besser, da oben und der FDP, äh, diese Politik dieser unendlichen Migration machen, das muss viel deutlicher werden und vor allen Dingen mal aufhören, Leute als rechtsextrem zu bezeichnen, die diese Sachen äh, deutlich ansprechen, vielleicht auch mal irgendwo in der Erregung ein, ein unschönes Wort fallen lassen, das passiert, ne? wird komischerweise bei anderen Parteien nicht so äh, nach oben gespielt, wenn das dort vorkommt, da wird das äh, mit der Lächeln weg äh, diskutiert und zwei Tage später spricht keiner mehr drüber. Das müsst ihr einfach mal aushalten. Und wenn ihr dann sich an, De an diese Gegenden geht, in diese Bezirke in Hamburg, äh, dann werdet ihr auch bei Bezirkswahlen zunächst bessere Ergebnisse kriegen. Und wenn dann vielleicht die ein, zwei, äh, die ein, zwei Viertel, wo diese Klientel nicht so vorhanden ist, weil die sich schön abschotten, die das alles schön bunt finden, aber sich gleichzeitig in Villenvierteln abschotten vom Rest Hamburgs, äh, ja, 2-3% äh, Prozent weniger werden, wird auch das Gesamtergebnis besser werden. Weil ich bin mir sicher, dass es in Hamburg noch eine, jede Menge Deutsche gibt, die das gar nicht so toll finden, äh, dass Hamburg so bunt wird, wie es jetzt geworden ist. Ne? Und dass das äh, irgendwann in naher Zukunft passieren wird, was ich die Grünen zu Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise ja schon in der Bürgerschaftsdebatte äh, äh, gewünscht haben. Ich weiß ja, wie die Dame hieß, äh, dass äh, Hamburg hoffentlich bald die Deutschen nur noch eine Minderheit sind. Äh, ich hoffe doch, ihr habt einen Auftrag verstanden, liebe AfD in Hamburg, den euch die Wähler gegeben haben, mit diesen ja wirklich mäßigen Ergebnissen. Und tut euch endlich wieder ordentlich positionieren. Natürlich kann man alles ordentlich formulieren. Und äh, man muss einmal dagegen halten, wenn sie mit ihren lächerlichen Kriminalstatistiken kommen, Kriminalitätsstatistiken. Äh, wenn dann jemand sagt, was, sie wollen das anzweifeln, unsere angeblichen Fakten, dann sage ich, ja, dann machen sie doch bitte mal 
vollständige Polizeimeldung, wo auch Ross und Reiter genannt wird, dann kann man das selber nachprüfen. Wenn Sie das nicht tun in Hamburg, wobei in Hamburg, muss ich noch sagen, steht es öfters mal drin, ne? äh, im Gegensatz zum Beispiel zu Rheinland-Pfalz, aber äh, tun Sie doch mal wirklich das öffentlich machen und nicht immer drum herum reden. Dann kann der Bürger selber sehen, äh, ob wirklich die Kriminalstatistiken, die Sie zusammenstellen mit dem, was täglich passiert, wirklich äh, äh, abgleichen können. Äh, deswegen sage ich, ist doch lächerlich, wenn man das einfach so hinnimmt und dazu nichts sagt. Äh, ich sage, wer nichts zu verbergen hat, wer nicht, äh, wenn diese Statistiken angeblich stimmen sollen, dann könnte man auch diese, diese äh, ja, ja, wie soll ich sagen, diesen Maulkorb den Polizisten wegnehmen, die diese Poliz Polizeiberichtserstattung machen. Und sagen, schreibt rein, wenn sie Deutscher war, schreibt aber auch rein, wenn sie Türke, Agambia oder sonst was war. Und das immer und überall. Ne? Dann kann der Bürger selber sehen, ist denn was dahinter. Weil, wie gesagt, wir brauchen das auf, um uns anzuschauen, was wirklich in Deutschland los ist. Es ist doch alles erstunken und erlogen, was diese Kriminalstatistiken ist. Es geht ja schon damit los, dass da Stichtage gesetzt werden und nur, wie ich das in den Kriminalstatistiken von einem Pfalz gelesen habe, die abgearbeiteten äh, Fälle. Ja, wenn ich das ein bisschen rauszögere über den Stichtag, dann habe ich auf einmal so und so viel Prozent weniger. Aber in Wirklichkeit sind noch 30 Prozent im Postfach, die noch nicht abschließend bearbeitet sind und schon zählen sie nicht in die Statistik rein. Ist ja ein Witz. Ne? Dann, äh, ja, es gibt da so viele Sachen. Ich kann nur der Hamburger AfD endlich äh, empfehlen, mehr klare Kante gegen Rot-Links-Grün zu machen und sich nicht den Mund verbieten zu lassen und in die Bezirke zu gehen, wo wirklich der normale Deutsche lebt und arbeitet und sich auch dementsprechend dort äh, ja, ja, zu artikulieren, damit die Leute merken, ja, wenn ich die AfD wähle, dann ändert sich unter Umständen auch was für mein Umfeld, in meinem Umfeld, in meinen Lebensverhältnissen als Deutscher und äh, ich Mühe mich halt dann einmal in alle fünf Jahre zur Wahl, äh, zur Bezirkswahl in dem Fall äh, und bleibt nicht zu Hause, weil ich sage, also eher, das bleibt alles eh beim Alten. Ihr müsst in Hamburg noch mächtig an euch arbeiten, äh, dass dort ordentliche Zahlen kommen. Und jeder, der in Hamburg andere kritisiert, sollte erstmal bei sich selber anfangen. Äh, äh, also Hamburg hat mir überhaupt nicht gefallen, die Ergebnisse sowohl Europawahl als auch als auch die Bezirkswahlen, das Einzige, wo es einigermaßen ging, da war es gerade so zweistellig, Harburg 10,2%, ansonsten, ich kann es mal vorlesen, Bergedorf 8,5%, Wandsbek und Mitte 7,7% und dann, wenn das Landtagswahlen wären, würden sie nicht mal die 5%-Hürde schaffen, in Nord 4,6%, Eimsbüttel 4,9%, Altona 4,3%. Ja, jetzt habt ihr ja 25 Abgeordnete in diesem Bezirksparlament, in diesen Bezirksparlamenten. Ich hoffe, ihr arbeitet dort für die deutschen Bürger, für die Migranten arbeiten schon genug. Da haben wir sechs andere Parteien, die alles dafür tun, dass sie sich wohlfühlen. Ihr habt die Verantwortung für eure Wählerinnen und Wähler, für die Deutschen und auch meinetwegen die Migranten, die wirklich Deutsche sein wollen und sich auch so in dementsprechend verhalten alles zu tun, dass die sich wohlfühlen in Hamburg wieder und äh, Missstände ohne, ohne Scheuklappen anzusprechen und egal wie stark der Wind euch ins Gesicht bläst und äh, das wird dann der Wähler auch euch in dementsprechenden Ergebnissen dann, wir müssen bloß an, nach Österreich schauen, selbst so eine, so eine hinterhältige Attacke wie die gegen den Herrn Strache, auch wenn er da Mist gebaut hat, das kann man ja zugeben, aber es war eine hinterhältige Attacke. Selbst die hat die Österreicher nicht davon abgehalten, mit 17,2 Prozent fast wieder dasselbe Ergebnis für die FPÖ zu erreichen wie vor fünf Jahren oder vier Jahre her. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Europawahl die Abstände sind, wieder zu wählen. Und ich bin mir sicher, wenn dort im September der Nationalrat gewählt wird, dann werden die Prozente schon wieder wesentlich besser sein für die FPÖ. Weil, wenn jemand richtig Scheiße baut, muss er persönliche Konsequenzen ziehen. Äh, aber man darf nicht jedem Stückchen hinterher hecheln, was die Presse hin 
schmeißt und dann äh, ja, die Leute rausschmeißen wollen und, und, und Maulkörper verpassen, nur damit sie das und das nicht mehr sagen. Wie gesagt, es muss alles ordentlich formuliert und artikuliert werden, je höher man kommt, aber da muss man natürlich einen Unterschied machen zwischen dem Fraktionsvorsitzenden oder Abgeordneten der Bürgerschaft, ein Kommunalvertreter oder ganz normaler Parteimitglied hört endlich mit dieser Ausschließerei auf. Das schadet euch viel mehr als alles andere, was in der Presse über euch geschrieben wird und äh, was da angebliche Skandale sind oder sonstiges. Weil dann stehen die Leute hinter euch und äh, arbeitet alles sauber auf, was aufzuarbeiten ist und alles andere weg damit. Und deswegen erwarte ich da jetzt endlich eine ordentliche Politik für die Deutschen in Hamburg. Das hat nichts mit Rassismus zu tun, weil es ist ganz einfach so äh, für Migranten, für Zuwanderer, gibt es schon sechs andere Parteien in Hamburg, nee, fünf, CSU ist ja bei euch oben nicht, fünf andere Parteien in Hamburg, die für die Politik machen und nicht für Deutsche. Und da muss wenigstens die AfD eindeutig zeigen, dass sie vor allen Dingen Politik für Deutsche macht. Nicht gegen Migranten, aber für Deutsche. Ne? Ne? Wer sich hier unten nicht benimmt, wer über Jahrzehnte sich gezeigt hat, dass er wirklich auch Deutscher geworden ist und nicht immer rauskehren lässt, um Vorteile zu haben, dass er ein Migrant ist, wenn sie ihn gerade wieder mal in den Kram passt, habe ich nichts dagegen. Aber hier muss Politik für Deutsche gemacht werden, vor allen Dingen in solchen Städten wie Hamburg. Die Migranten kriegt ihr eh nicht und eure ETPT der Leute, die ihr haben wollt, kriegt ihr auch nicht, weil die sind schön mit ihrem System, was jetzt äh, etabliert ist, gut bedient. Die leben da sehr gut davon. Da, ihr verkrebt ver 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 nur damit das Potenzial und das sind diese Nichtwähler, die zur Wahl gehen. Nur 10% der Nichtwähler, die zur Wahl gegangen wären, weil ihr gezeigt hättet, dass ihr für die Deutschen in Hamburg Politik macht, dann hättet ihr nicht 9, 8, 7, 4%, in ihr 14, 17, 18%. Das ist mein Rat an Hamburg. Es war ein echt schwaches Ergebnis, da muss man nicht drum herum reden. So, das soll es gewesen sein. Ich äh, hoffe, die Kritik kommt dementsprechend an äh, und äh, man empfindet es nicht als Maßregelung, sondern als, äh, als Grund zum Nachdenken über das, was in Hamburg in der AfD bisher vorgegangen ist. Und wer da rausgeht und dann auf einmal sagt, alles Rechte und bla bla bla, kümmert euch nicht drum, das sind eh nur Arschlöcher auf Deutsch gesagt, die, die nie irgendwo was geworden sind und dann äh, hinten nachtreten, wenn sie dann nicht das erreicht haben, was sie erreichen wollten oder sind von Anfang an eingeschleust worden. So, das soll es gewesen sein mit dem Fazit zu Hamburg. Äh, und damit verbleibe ich wie immer auch in Hamburg mit Holt die Ohren steif, bleibt kämpferisch. Ciao, ciao, euer Egon.